kinyume na ilivyozoeleka mahali kwingine jamii ya Zanzibar inaendelea kuwenzi utamaduni wake wa miaka mingi wa wanaume kwenda masokoni kununua bidhaa kwa mahitaji ya kila siku ya familia zao Huyu ni Profesa Muhammad Ilias, mwigi wa masuala ya sanaa visiwa Zanzibar ambaye kama ilivyo kwa wazee wengine hufika siku kuu la darajani maarufu Marikiti huingia chochoro zote za soko na mwisho kuishia kwa uza boflo mikate maarufu visiwa Zanzibar. Anaamini kwa mujibu wa utamaduni wa Kizanzibari masoko ni viwanja vya wanaume. Mwanamke anakwenda lakini si mara nyingi kwa ile kwenda kununua sijui kanunue nyama, sijui kanunue samaki. Mara nyingi ni wanaume. Na na ladha yake, na na heshima yake. Inawezekana kudumu kwa utamaduni huu kusababishwa na umakini au hofu ya wivu. Wengi wanaamini kumzoesha sana mwanamke kwenye masoko ndio hatua moja ya kumpoteza. Na ukimpeleka sokoni mke wako ndio umem, umem wazungu wanasema umem expose katika community ambayo atapata madhara tu na ile madhara hata wewe atakupata na kutakuwa huna mke tena hawapendi kuwapa ruhusa wake zao wanaona wata watakuwa tahashuka na naume atakuwa ha mstahi na marikiti unapokwenda ujieke heshima usipojieke heshima ndio utavunjiwa heshima kila zama huja na yake pamoja na tabia zisizofurahisha wengi ndani ya masoko ugumu wa maisha pamoja na mahangaiko mengine taratibu vimeanza badili utamaduni huu kwa kizazi cha sasa kwa sasa hivi wanawake tunakwenda masokoni kwa sababu hawezi mwanamme pia akakiz yani akafanya pilika zote yeye aende kazini yeye afanye kila kitu kwa wanawake unakuta tunakwenda masokoni tunaenda kununua vitu vizuri tu japo kuwa maneno yapo lakini hatujali tunaenda masokoni tunanunua vitu ili kufanya kazi zetu za nyumbani tunaenda masokoni sasa hivi wanawake wa Kizanzibar kwa mujibu wa wazee wa Kizanzibari wapo wanawake ambao toka kuzaliwa hadi kuzeka kwao hawajawahi kanyaga ndani ya masoko